हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फर्स्ट ऑफ यूनिट सिक्स डेट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट सो इस वीडियो में मेरे हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड की फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सो जहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा वो इसकी टेक्निक्स हैं ओके सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है और जो इसकी टेक्निक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने फर्स्ट फोर यूनिट्स नहीं करी है तो वो भी कर लीजिएगा वो मैंने अकेडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है ओके okay, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा सो so टाइम को वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ओके okay, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली वट इज टू बी डन एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग डूइंग इट ओके देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम से सजेस्ट हो रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट कि आप आप कुछ कर रहे हो मान लो आप कोई भी टास्क कर रहे हो तो आप इस वे में करो उस टास्क को इस तरह करो कि आप सबसे बेस्ट वे में उस टास्क को कर सको ओके okay? कि क्या बेस्ट वे हो सकता है किसी चीज़ को करने का उस वे में आप उस चीज़ को करो ताकि आपके एफर्ट्स सेव हो ठीक है कोस्ट कम आए इन चीज़ों के लिए आप टास्क को क्या करो बेस्ट वे में करो साइंटिफिक वे में करो ठीक है साइंटिफिक वे में अंडर दिस सिस्टम द मैथड ऑफ वर्क इज साइंटिफिकली थॉट आउट द वर्कर साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड ट्रेन टू परफॉर्म द टास्क तो मेनली इस मेथड में क्या है देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट में और कुछ नहीं है आप चीज जो भी चीज कर रहे हो उसको साइंटिफिक वे में करो साइंटिफिक वे में कैसे करोगे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है तो उसमें हम वर्कर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं एक द वर्कर साइंटिफिकली सिलेक्टेड हम साइंटिफिकली वे में सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब कि जो जिस फील्ड से रिलेटेड है उसी वर्कर को सिलेक्ट कर रहे हैं ठीक है मान लो एक वर्कर की रिक्वायरमेंट है मुझे मशीन को ऑपरेट करने के लिए तो मैं उसी वर्कर को रिक्वीट करूंगा जिसको वो मशीन ऑपरेट करनी आती होगी ओके okay? इस वे में हम साइंटिफिक सिलेक्शन कर रहे हैं एंड ट्रेन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी उसको बहुत जरूरी है अगर जब तक आप किसी वर्कर को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो हो सकता है कि वो हो सकता है कि उससे कहीं ना कहीं गलती हो जाए ठीक है अगर गलती होगी तो उससे उसका जो नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा ठीक है लॉस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन को ही बियर करना पड़ेगा तो साइंटिफिक वे क्या कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती है कि अगर आप किसी वर्कर को रिक्वेस्ट करो तो उसको ट्रेन भी करो एंड द मोस्ट एफिशिएंट स्पीड इज साइंटिफिकली डिटरमाइंड ओके साइंटिफिक मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज टाइलरिज्म तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट को टाइलरिज्म भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इसके जो फादर हैं जिन्होंने ये प्रोवाइड की थी फर्स्ट टाइम वो थे फेडरिक विल्सन टाइलर तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है बहुत बार आपने सुना होगा ट्वेल्थ में पढ़ते आ रहे ग्रेजुएशन में भी तो काफी बार इस टाइलर का नाम तो बहुत बार सुना होगा ओके okay, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट का अदर नेम जो है वो है टाइलरिज्म तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो मैं अपने जो मेरी वीडियो की खास बात है वो यही है कि मैं आपको सारी चीजें नहीं डिस्क्राइब करता लेकिन जो डिस्क्राइब करता हूँ वो सिर्फ इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज जो मेरे को लगता है कि देखो इंपॉर्टेंट है वही मैं चीज आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ ओके ताकि देखो टाइम मेरे पास भी इतना नहीं है कि मैं सारी चीज़ को एलेबोरेट करके बताऊँ टाइम आपके पास भी इतना नहीं होगा कि शायद आप सारी चीज़ पढ़ पाओ ओके डेट्स वाई जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही मेरी वही चीज़ मेरी वीडियो में आपको मिलेगी ओके सो अगर आप नेट की प्रिपेशन करें तो आप मुझे आ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो सो so, चलिए तो टाइलर हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मैनेजमेंट एट द वर्कशॉप लेवल तो वर्कशॉप लेवल पे इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी क्यों क्योंकि जो टाइलर थे उन्होंने क्या है सबसे लोवेस्ट पोजिशन से अपना काम जो स्टार्ट किया है दैट्स वाई इन्होंने जो जितने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी डिस्क्राइब करा है एक वर्क लेवल पर ही डिस्क्राइब करा है चलिए अब आती है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखो अगर आपसे मान लो अगर एक आप थियोरिटिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हो तो टेक्निक और फीचर्स आप दोनों कंबाइन करके भी लिख सकते हैं तो मैंने इस इस वीडियो के अंदर टेक्निक और फीचर्स को मैंने मिक्स ही कर दिया है ओके अलग अलग नहीं करा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कॉमन थे चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि साइंटिफिक टास्क सेटिंग ओके okay, सबसे पहले टेक्निक क्या है साइंटिफिक टास्क सेट सेटिंग कि आप जो जो टास्क आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करनी है उसको साइंटिफिकली डिसाइड करो ठीक है कैसे करोगे चलो पढ़ते हैं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट डिटरमाइंस द टास्क फॉर एवरी वर्कर कि जितने भी वर्कर हैं जिस जिसने जो जो सी टास्क परफॉर्म करनी है उसको आप साइंटिफिकली डिसाइड कर लो इससे क्या होगा आपके एफर्ट्स जो आपके वर्कर के जो एफर्ट्स हैं वो मिनिमा
एक वर्कर मान लो किसी दोनों वर्कर की अलग अलग स्पेशलाइजेशन है ओके okay, एक को मशीनरी ऑपरेट करना अच्छे से आता है लेकिन दूसरे वर्कर को नहीं आता तो इनकी जो टास्क डिटरमाइन की जाएगी जो वर्कर को मशीनरी ऑपरेट करना आता है तो मैं उसको सही रहेगा कि उसको मैं मशीनरी का काम दूँ ठीक है मशीनरी रन करने का ही काम दो मशीनरी ऑपरेट करने का ही वर्क दो लेकिन दूसरे वर्कर को उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम दो तो इसलिए कहते हैं साइंटिफिक टास्क आप किसी को टास्क प्रोवाइड कर रहे हो तो साइंटिफिक वे में करो ताकि जो उनकी जो एफिशेंसी है वो एक हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी हमको मिल सके प्रोडक्शन के अंदर ओके डेट्स वाई साइंटिफिक टास्क सेटिंग इज द वन ऑफ द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओके अब आते हैं फंक्शनल फॉर्मैनशिप अब फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्या कहते हैं एफ डब्ल्यू टेलर हैज प्रोडेड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मेक्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स तो देखो फंक्शनल फॉर्मैनशिप का मतलब क्या है कि आप टोटल वर्क को डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दो मान लो कि मुझे एक कोई काम करना है मैं उस काम को दस पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा कि दस अलग अलग कि मान लो एक काम करना है स्टेप वाइज मैं उस काम को डिवाइड कर लूँगा ठीक है अब क्या करूँगा हर एक काम के लिए अलग अलग पर्सन को रिक्वेट करूँगा जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलाइज होगा जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलाइज होगा उसको वही टास्क दूंगा ताकि वो हंड्रेड एफिशेंसी से उस चीज़ को कर सके ये कहता है फंक्शनल फॉर्मैनशिप कि आप टोटल वर्क को पार्ट्स में डिवाइड कर लो और पर्टिकुलर जो पार्ट है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को असाइन कर दो जो उस काम में एफिशेंट हो ठीक है इससे क्या होगा हमारी जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो दो गुना बढ़ जाएगी ओके सो चलिए पढ़ते हैं इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज असाइन टू एन एक्सपर्ट इन ए मैनर ऑल द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन आर अवेल्ड ऑफ ताकि जितने भी बेनिफिट हैं स्पेशलाइजेशन के उनको हम अवेल कर सके डेट्स वाई फंक्शनल फॉर्मैनशिप का कंसेप्ट यूज किया जाता है ओके okay, ये एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की चलिए सो टेलर हैज सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ वर्क ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट फैक्ट्री मैनेजर इनटू टू सुपर डिपार्टमेंट तो टेलर ने क्या सजेस्ट किया था टेलर ने क्या था कि आप वर्क को डिवाइड करो टू डिपार्टमेंट्स के अंदर ठीक है इंपॉर्टेंट है दोनों डिपार्टमेंट कौन से हैं एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओके तो टेलर ने क्या कहा था कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड करो एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सो फोर एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड इन ईच डिपार्टमेंट और दोनों डिपार्टमेंट में फोर फोर एक्सपर्ट्स डिवाइड किए जाएंगे अभी एक्सपर्ट्स कौन से होंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं द एक्सपर्ट्स इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट डू प्लानिंग जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स होंगे वो प्लानिंग का काम करेंगे और द एक्सपर्ट्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेल्प्स इन प्रोडक्शन सीधी बात है प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले बंदे प्लानिंग का काम करेंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बंदे प्रोडक्शन का काम करेंगे अभी एक्सपर्ट्स है कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इनके एक्सपर्ट्स के बारे में जरूर लिख लेना ओके okay. सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में सबसे पहले आता है रूट क्लर्क ओके रूट रूट क्या होता है वे कि किस तरह आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो कौन कौन से रूट फॉलो कर रहे हो उनका जो क्लर्क होगा कलर कौन होता है जो उस चीज को सुपरवाइज करेगा ओके द कलर्क एंश्योर द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर वर्क मीनिंग देयर बाय द स्टेचिज इट शैल हैव द पास बिफोर फाइनलाइज तो जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जिस जिस रूट जिस जिस वे में जिस जिस स्टेप्स जो जो फॉलो किए जा रहे हैं उन चीज को जो एनालाइज करेगा एंश्योर करेगा वो होगा रूट कलर्क ओके रूट कलर का काम क्या होता है कि ये देखना कि किस किस वे में जो है वर्क कंप्लीट हो रहा है कौन कौन से स्टेप्स जो है उस काम को कर, कर, कंप्लीट करने के लिए किए जा रहे हैं ठीक है ये कौन एंश्योर करेगा ये रूट कलर करेगा तो जनरली मैच ऑफ द फ्लोइंग में क्वेश्चन आया भी हुआ है इसके रिगार्डिंग ओके कि रूट कलर का क्या फंक्शन है और आगे जो आएंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का क्या फंक्शन है टाइम एंड कोर्स कलर का क्या है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अब बात आती है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क अब ये दिस कलर्क प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर एंड हैंड हैंड हैंड्स दैम ओवर द गैंग बोस ओके अब ये जो क्लर्क है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है ये क्या करता है इंस्ट्रक्शन कार्ड प्रिपेयर करता है वर्कर्स के लिए अब वर्कर्स को क्या क्या परफॉर्म करना है अब एक वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको क्या पता है कि मेरे को क्या क्या टास्क करना है ठीक है तो ये जो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताता है कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है किस टाइम करनी है कहाँ पर करनी है कैसे करनी है तो ये कौन बताता है इंस्ट्रक्शन देखो नाम से कुछ सजेस्ट हो रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ओके हैंड ओवर टू द गैंग बोस अभी गैंग बोस कौन होता है जो गैंग बोस होता है वो होता है हेड होता है ठीक है जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्कर्स का जो हेड है इस डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर वर्कर्स का एक हेड बना दिया जो उनको सुपरवाइज कर रहा है उ
ठीक है अब जैसे टाइम एंड कोर्स क्लर्क है अब ये क्या डिटरमाइन करेगा ये देखेगा कि किस कितने टाइम में हमारा जो वर्क है कंप्लीट होगा कितने उसको कंप्लीट करने में कितनी कॉस्ट आएगी ये चीज़ ये डिटरमाइन करेगा ओके दिस क्लर्क डिसाइड एज टू वेन ए पर्टिकुलर वर्क इज टू बी स्टार्टेड कब एक पर्टिकुलर वर्क को स्टार्ट किया जाएगा कब उसको फिनिश किया जाएगा कब उसकी डेड आएगी ओके okay, इस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा ये क्लर्क डिसाइड करेगा टाइम एंड कोर्स क्लर्क मीनिंग देयर बाय एज टू वट टाइम द होल वर्क विल टेक प्लेस इट ऑल्सो डिसाइड एट द सेम टाइम एट वट कॉस्ट डेट द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस ठीक है कितनी कॉस्ट आएगी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ओके आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक जरूर करना आपका एक लाइक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा मुझे आने वाले लेक्चर्स एफिशेंट वे में प्रोवाइड करने के लिए ओके तो यहाँ पर भी साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो की जाएगी अगर आप एक लाइक करोगे तो शायद मेरी एफिशेंसी और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए ओके अब आता है डिसिप्लिन ऑफिसर तो देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ स्पेशलिस्ट ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट तो आप रूट कलर्क भी समझ जाओगे इंस्ट्रक्शन कलर्क भी सारे कलर कलर आ रहे हैं लेकिन ये जो है डिसिप्लिन ऑफिसर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है और हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं डिसिप्लिन ऑफिसर कौन से डिपार्टमेंट का टाइप है तो आप इन चीज़ों को याद रखना द डिसिप्लिन ऑफिसर नाम से सजेस्ट हो रहा है डिसिप्लिन ऑफिसर क्या है डिसिप्लिन मेंटेन करेगा डिपार्टमेंट के अंदर तो डिसिप्लिन ऑफिसर इंश्योर्स डेट एवरी वर्क इज बिंग परफॉर्म इन ए डिसिप्लिन मैनर तो ये इंश्योर करेगा कि हर एक जो वर्क है वो डिसिप्लिन मैनर में परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा ओके चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की अब आता है स्पेशलिस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शन अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं सबसे पहला आता है गैंग बॉस गैंग बॉस मैंने आपको बताया था जो लीडर होता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के वर्कर्स का सो ए ग्रुप लीडर ऑफ द वर्कर्स हू सुपरवाइज द वर्क जो सुपरवाइज करता है वर्क उसको हम कहते हैं गैंग बॉस तो गैंग बॉस कौन से डिपार्टमेंट का है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट है उसके बाद आता है स्पीड बॉस अब स्पीड बॉस कौन सा है द मेन फंक्शन ऑफ स्पीड बॉस इज टू एंश्योर डेट ऑल द वर्कर्स आर परफॉर्मिंग देयर जॉब एट द रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड स्पीड कि ये ये इंश्योर करता है कि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपनी एक्सपेक्टेड स्पीड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि मान लो कि एक वर्कर आठ घंटे में सारा काम कंप्लीट कर लेता है क्या वो आठ घंटे में सच में कंप्लीट कर रहा है काम को तो ये कौन इंश्योर करता है ये स्पीड बॉस इंश्योर करता है उसके बाद आता है रिपेयर बॉस अब रिपेयर बॉस क्या है The main function of repair boss is to keep the machine and tools in a working condition. तो इसकी इसकी responsibility ये होती है कि जितनी भी मशीन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको ये देखना होता है कि क्या सारी की सारी मशीन working condition में है ये कौन चेक करता है ये repair boss चेक करता है उसके बाद है inspector. अब सारे सारे boss आए अब एक inspector आ गया ओके okay, तो यहाँ पर भी confusion कहीं ना भी कहीं create हो जाती है ही इंस्पेक्ट द थिंग्स प्रोड्यूस एंड कंपेयर देयर क्वालिटी विद द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब दैन तो जो भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो ये देखता है इंस्पेक्टर ये देखता है कि उनकी जो क्वालिटी है जो चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैच कर रही है हमने स्टैंडर्ड जो डेटरमाइन किया था उसके अकॉर्डिंग हमारी जो थिंग्स हैं उनकी क्वालिटी आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग है तो ये चीज़ को इंस्पेक्ट करता है ये इंस्पेक्टर चेक करता है इंस्पेक्शन का जो मेनली काम करते हैं वो इंस्पेक्टर करता है ओके आई होप आपको क्लियर होगा होगा चलिए अब जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्या कहती है नाम से सजेस्ट हो रहा है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उसको स्टैंडर्डाइज करो स्टैंडर्डाइज मतलब आप पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना के चीज करो ठीक है अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप अपना गोल पहले बनाओ कि आप क्यों कर रहे हो ठीक है सेम कंसेप्ट यहाँ पे अपलिकेबल होता है कि आप कुछ भी बना रहे हो तो आप पहले स्टैंडर्ड डिटरमाइन करो कि आपको किस लेवल का जो है क्वालिटी डिटरमाइन करने किस किस लेवल की क्वालिटी उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए ओके okay, आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड पहले से डिटरमाइन करके चलो ये भी क्या है टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की चलिए पढ़ते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट फैक्टर्स आफ्टर ड्यू डेलीब्रेशन कि सब कुछ चेक करने के बाद सब कुछ ध्यान में रख के हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड सेट करेंगे फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय ए वर्कर इन ए डे में भी स्टैंडर्डाइज कि कितना एक वर्कर के थ्रू काम किया जाएगा एक दिन के अंदर इस चीज़ को भी आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो इन अदर वर्ड्स द वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू डू द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है ये एज्यूम किया जाता है कि एक वर्कर जो है स्टैंडर्ड काम तो करेगा जितना हमने डिटरमाइन कराया कि एक दिन में आठ घंटे काम कर रहा है इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो इतना तो करेगा ही ये स्टैंडर्ड वर्क है इन द सेम मैनर स्टैंडर्ड्स में ऑल्सो भी सेट फॉर रॉ मटेरियल मशीन टूल्स टेक्निक्स कंडीशन तो हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड डिटरमाइन किया जाता है कितना रॉ मटेरियल चाहिए कितने क्वांटिटी का हमको रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का चाहिए हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड डिटरमाइन किया जाता है ओके तो स्टैंड
आप चार कैटेगरी के निकालो ना आप फा, फालतू के क्यों उसमें फील्ड में घुसने की कोशिश करो इससे क्या होगा वेस्ट ज़्यादा होएगी ठीक है तो आप स्टैंडर्ड्स पे सिंप्लीफिकेशन करो अपनी जितनी भी चीज़ें आपको सिंप्लीफाई करना है कि फॉर एग्जाम्पल सॉरी सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुट एन एंड टू द अनसेसरी टाइप्स क्वालिटी साइज वेट फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑल राइट फॉर अ शू मैनुफैक्चरिंग कंपनी टू मैन्युफैक्चर शूज ऑफ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव बट इफ इट स्टार्ट मैनुफैक्चरिंग शू ऑफ जीरो जीरो पॉइंट फाइव वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट फाइव तो ये क्या होगा ये इसमें ज्यादा अननेसेसरी स्टेप्स इंक्लूड हो सकते हैं ठीक है वेस्ट ज्यादा हो सकती है अगर आप क्या करोगे फालतू के साइज लाओगे तो इससे वेस्ट ज्यादा हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि किसी को जीरो पॉइंट फाइव आ रहा है किसी को वन आ रहा है किसी को वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू फाइव आ रहा है तो इससे क्या होगा वेस्ट ज्यादा हो सकती है ओके सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वीडियोस के अंदर तो वो भी आप अपना सजेशन दे सकते हो ओके okay. अब आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क जो नेक्स्ट टेक्निक है वो कौन सी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क अब इसमें क्या है इन वर्क स्टडी टाइलर स्टेट्स ऑन मैथड स्टडी टाइम स्टडी फटिक स्टडी ओके तो क्या है आप जो वर्क कर रहे हो उसको किस वे में साइंटिफिक उसको किस वे में आप स्टडी कर रहे हो ओके okay. चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले आता है मैथड स्टडी Under this study, the management must make an overall study of the entire production process. Then the management should ma made efforts to reduce the distance to be travelled by the material during production cycle. ठीक है अब सबसे पहले study करोगे किस चीज़ के बारे में methods के बारे में कि आप एक चीज़ को manufacture करने के लिए कितने methods perform करते हो ओके मान लो कि मेरे को कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस कर रहा हूँ ठीक है पहले एक एक डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल आ रहा है उसके बाद रॉ मटेरियल को दूसरे डिपार्टमेंट में वर्क इन प्रोग्रेस किया जा रहा है ओके तो उसके जो बीच का डिस्टेंस है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि उन दोनों को क्लोज लिया जाए ताकि हमारा जो टाइम है सेव हो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती क्या है यही तो चीज़ कह रही है साइंटिफिक मैनेजमेंट कि आप कहाँ कहाँ अपनी चीज़ को सेव कर सकते हैं कहाँ कहाँ अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं कहाँ कहाँ अपने टाइम को सेव कर सकते हैं कोर्स को सेव कर सकते हैं यही चीज़ कहते हैं तो मेथड स्टडी में क्या है आप उन मेथड्स को क्या कर दो एलिमिनेट कर दो जिनकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है तो इसमें कहा गया देन द मैनेजमेंट शुड मेड एफर्ट टू रिड्यूस द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल बाय मटेरियल ड्यूरिंग प्रोडक्ट साइज कि मटेरियल को हम ट्रेवल करने में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने में जितना टाइम लगा रहे हैं हम उसको कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं ओके okay, इस चीज़ को स्टडी करने के बाद उसके बाद आता है मोशन स्टडी अब मोशन स्टडी क्या कहता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑपरेटर और ए मशीन इन परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग यूजलेस मोशन कि मोशन स्टडी कहते हैं कि एक मशीन किसी चीज़ को मैनुफैक्चर करने में कितनी बार कितनी बार उसको रन करना पड़ता है कितने स्टेप वो परफॉर्म करती है ठीक है तो हमको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि हम कितने जो मोशंस हैं जो अननेसेसरी मोशंस हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि हमारा जो टाइम है और जो कॉस्ट है वो सेव हो जाए ओके दैट्स व्हाई हम मोशन स्टडी करते हैं तो ये भी चीज़ पूछा जाता है कि बताओ साइंटिफिक स्टडी में हम कितनी स्टडीज करते हैं तो देर आर टोटल फोर स्टडी मोशन स्टडी मैथड स्टडी टाइम स्टडी एंड फटिक स्टडी ओके अब टाइम स्टडी क्या है द पर्पज ऑफ टाइम स्टडी इज टू डेटरमाइन द प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन कि एक ऑपरेशन को करने में हमको कितना स्टैंडर्ड टाइम कितना टाइम अलॉट करना चाहिए क्या हम उतना ही टाइम अलॉट कर रहे हैं क्या उससे ज़्यादा कर रहे हैं अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो हमको अपना टाइम क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा उसके बाद है फटिक स्टडी अब फटिक स्टडी क्या होता है देखो फटिक स्टडी होता है इट इज इट इज स्टडी टू अंडरस्टैंड हाउ फटिक अफेक्ट प्रोडक्टिविटी जो वर्कर मान लो कि जो वर्कर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है जिस टाइम वो वर्क कर रहा है क्या अपनी एफिशेंसी के साथ वर्क कर रहा है क्या वो जो इन्वायरमेंट है जिस इन्वायरमेंट में वो कर रहा है वो उसको शूट कर रहा है हो सकता है कि वो वर्क तो कर रहा है लेकिन उस एफिशिएंसी के साथ नहीं कर रहा वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा है वर्क करते हुए इसका मतलब उसका जो फटीक है वो अच्छा नहीं है ओके तो उसको जो इन्वायरमेंट है वो शूट नहीं कर रहा तो अब हमें जरूरी जरूरत है कि हम इन्वायरमेंट को चेंज करें उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें ताकि वो फुल एफिशेंसी के साथ वर्क कर सके ओके ये इसे कहते हैं फटीक स्टडी चलिए पढ़ते हैं रिड्यूसिंग फटीक एट वर्क प्लेस हैव बिन की एम ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट इट इट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एडवर्सली क्योंकि फटीक को सही करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये हमारी कहीं ना कहीं वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जैसे कि टू लाइट टू लिटल लाइट अब एक जगह है जहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको काम करने के लाइट की जरूरत है लेकिन वहाँ पे अगर लाइट अवेलेबल नहीं है या कम है तो उससे कहीं ना कहीं वर्कर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा उसकी एफिशिएंसी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा तो जरूरत है कि हमको वहाँ पर लाइट्स बढ़ानी चाहिए लाइटिंग जो है बढ़ानी चाहिए सूथिंग म्यूजिक में है पॉजिटिव इफेक्ट अब मान लो कि
अब कहते हैं टैलर ने स्ट्रेस दिया ये क्या है एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की आप वर्कर को सिलेक्ट कर रहे हो तो एक साइंटिफिक वे में सिलेक्ट करो जो वर्कर जिस फील्ड के लिए स्पेशलिस्ट है उसको उस फील्ड के लिए ही रखो उसको फालतू फील्ड में ना भेजो ओके तो टेलर स्ट्रेस ऑन द सिस्टमेटिक सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब कि आप जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उस तरह के वर्कर सेलेक्ट करो ना आप फालतू के वर्कर्स ना सिलेक्ट करो ओके हैविंग सेलेक्टेड द वर्कर्स द मैनेजमेंट विल असाइन टास्क टू देम एवरी वर्कर एवरी जॉब मस्ट बी इंटरेस्टेड टू द बेस्ट अवेलेबल मैन इन द फैक्ट्री हर एक जॉब जो है उसको एक बेस्ट मैन चाहिए उसको वर्क उसको परफॉर्म करने के लिए ओके प्रॉपर अटेंशन शुड बी डेवोटेड टू द ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स इन द करेक्ट मेथड ऑफ वर्क तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा जरूरी है वर्कर्स को ओके okay, अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा वेस्टेज जो है अननेसेसरी वेस्टेज जो होनी है वो कम हो जाएगी ओके okay, क्योंकि वर्कर ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है अब आता है डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम ये भी क्या है एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की अब डिफरेंशियल पीस वेस्ट फिस्टर सिस्टम क्या कहते हैं देखो अब क्या कर रहा है एक वर्कर तो बहुत अच्छा एफिशिएंसी से काम कर रहा है बट दूसरा वर्कर जो है वो अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा अब जो एफिशिएंसी से काम कर रहा है जरूरी है कि उसको हम अच्छे जो है सैलरी प्रोवाइड करें अच्छे जो है उसको बोनस भी टाइम टू टाइम बोनस देते रहें लेकिन जो नॉर्मल वेज से काम कर रहा है उसको नॉर्मल वेजेस ही प्रोवाइड करें इससे क्या होगा उसकी एफिशियंसी और ज़्यादा इंप्रूव होगी जिसको हम क्या कर रहे हैं अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए इस चीज़ पर जोर दिया गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर कि आप जो एफिशिएंट है उसको और ज़्यादा सैलरी दो उसको मोटिवेट करो जो नॉर्मल कर रहा है उसको समझाओ मतलब कि सैलरी में उसको ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर मतलब कि उसको अच्छे सैलरी ना दो ठीक है ताकि जो दूसरे वाला बंदा वो ये ना सोचे कि यार जब दोनों को सिमिलर वेजेज मिल रहे हैं तो मैं क्यों ज़्यादा काम करूँ ओके तो इस चीज़ पर स्ट्रेस दिया गया था इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर तो टेलर ब्रीफ डेट द फाइनेंशियल इंसेंटिव इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंसेंटिव तो इन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है सबसे अप्रोप्रिएट इंसेंटिव है ठीक है आप मनी दोगे सैलरी दोगे तो ये सबसे अच्छा इंसेंटिव है बिकॉज मैन वर्क फॉर मनी क्योंकि हर एक आदमी जो है आजकल पैसों के लिए ही काम करता है सही बात है भाई पैसा ही सब कुछ है टू एंश्योर द एफिशियंसी एंड स्पीड ऑफ वर्कर्स ही सजेस्टेड द सिस्टम ऑफ डिफेंशियल पीस वेज सिस्टम अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम टू पीस वेज टू पीस रेट शुड बी डेटरमाइंड तो टू पीस रेट डेटरमाइंड किए गए थे वन फोर्थ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक पीस रेट तो स्टैंडर्ड अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोडक्शन काम कर रहे हो तो उसके लिए एक नॉर्मल वेज रेट है ठीक है द अदर फोर लोअर प्रोडक्शन देन द स्टैंडर्ड लिमिट और जो अदर होगा वो कौन सा होगा लोअर होगा अगर मान लो आप एफिशियंसी से काम नहीं करोगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे कम सैलरी मिलेगी कम वेजेस मिलेंगे ओके तो ये था दो पीस वेज सिस्टम ठीक है चलिए अब जो है ला, लास्ट जो है कौन सी टेक्निक है मेंटल रेवोल्यूशन अब मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहता है मेंटल रेवोल्यूशन कहता है कि आप वर्कर्स के और मैनेजमेंट के एटीट्यूड को क्या करो चेंज करो अब क्यों एटीट्यूड को चेंज करें भाई देखो दोनों के बीच में कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्टिव क्या है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव कर सकें ठीक है तो इनके एटीट्यूड को इनके एटीट्यूड को सिमिलर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोनों आपस में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कॉपरेशन होना चाहिए तो इनके कॉपरेशन को चेंज करने के लिए हमको जरूरत है मेंटल रेवोल्यूशन की ताकि हम इनके एटीट्यूड को क्या कर सकें चेंज कर सकें तो दिस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ बोथ साइड्स अंडर दिस टेलर सजेस्टेड दैट ऑल द मेजर्स आउटलाइन इन द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विल बी फ्रूटलेस फ्रूटलेस हो जाएंगे अगर दोनों के एटीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे तो जितने भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे फ्रूटलेस हो जाएंगे अनटिल एंड अनलेस देर इज ए कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स एज टू देयर आउटलुक एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एंड टूवर्ड्स वन अनदर ओके तो अगर जब तक इनके बीच में कॉपरेशन नहीं आएगा तब तक जितने भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे ये कह, ये कहना था टाइलर का ओके आई होप आपको क्लियर होगा होगा सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है या नेट की प्रिपेशन करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हिट लाइक की इफ यू लेंजर द वीडियो एंड फॉलो मी ऑन अकेडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूज नेट कॉमर्स ऑलरेडी मैं फोर यूनिट्स वहाँ पर डाल चुका हूँ आप जाकर देख सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग